నమస్తే వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ నేను మీ సంధ్య ఈయన ఒక గొప్ప మానసిక శాస్త్రవేత్త ప్రస్తుతం మనుషుల్లో చిన్నపిల్లల నుంచి మొదలుకొని పెద్దవాళ్ళ వరకు నార్మల్ కూలీ పని చేసుకునే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రాజకీయవేత్తల వరకు ఎక్కువగా బాధించబడుతున్న సమస్య ఏదన్నా ఉంది అని అంటే మానసిక ఒత్తిడి దాన్ని తొలగించేందుకు నిత్య విద్యార్థిలా ఈయన కృషి చేస్తూనే ఉంటారు ఆయన ఎవరో కాదు మోటివేషనల్ స్పీకర్ గంప నాగేశ్వరరావు గారు ప్రస్తుతం ఆయన మనతో ఉన్నారు ఇప్పుడు పొలిటికల్ సెషన్ నడుస్తూ ఉంది ఈ నేపథ్యంలో అటు ఓటర్లు కావచ్చు యువత కావచ్చు రాజకీయ నాయకుడు ఎవరిని టచ్ చేసినా ఏం జరుగుతుంది ఎవరికి ఓటేయాలన్న మానసిక ఒత్తిడిలోనే ఎక్కువ ఉన్నారని చెప్పొచ్చు ఈ నేపథ్యంలో మరి ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ సిచ్యువేషన్కి సంబంధించి గంప నాగేశ్వరరావు గారు ఏమంటారు ఎలా అధిగమించాలో ఆయన ఎలాంటి టిప్స్ తెలియజేస్తారో వారి మాటలోనే తెలుసుకుందాం నాగేశ్వరరావు గారు నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా మీ చిన్నప్పటి చైల్డ్హుడ్కి మీరు పెరిగిన ఆ పరిస్థితులకి ఇప్పుడు చూస్తున్న ఈ పిల్లల చైల్డ్హుడ్కి ఏంటి మీరు గమనించిన తేడా ఐక్యూ లెవెల్స్ ఆర్ మోర్ అండి పిల్లలకు ఐక్యూ లెవెల్స్ మోర్ మాకు అప్పుడు అంటే వీ డోంట్ నో సీరియస్ ఎప్పుడు తెలిసే తెలుసా ఇంటర్మీడియట్లో ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత అని ఇప్పుడే ఏందండి అప్పుడు స్వాతి లోక శృంగార కథ వచ్చేదండి అది సీక్రెట్గా చదివే వాళ్ళం దాన్ని ఐఎమ్ టాక్ అవుట్ మై యూత్ ఇప్పుడే ఏందండి అంటే ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ నాన్ సెన్స్ ఆర్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్లో ఎయిత్ క్లాస్లోనే రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ వచ్చేసింది కదా ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ మాకు ఇప్పుడు ఆల్జీబ్రా నేర్పించింది టెన్త్ క్లాస్లో ఇప్పుడు సిక్స్త్ ఫిఫ్త్లో స్టార్ట్ అయిపోయింది గుడ్ కదా ఓకే ఇటువంటిది అప్పటికి ఇప్పటి చూస్తే జనరేషన్లో ఇప్పుడు దాని మార్పు వచ్చింది కాబట్టి మార్పుతో పాటు మీరు మారకుంటే రెస్పెక్టెడ్ పేరెంట్స్ రెస్పెక్టెడ్ టీచర్స్ మార్పుతో పాటు మనం మారాలి అదర్వైజ్ మార్పు చేత మార్చబడతాము ఇఫ్ యూ డోంట్ చేంజ్ విత్ చేంజ్ చేంజ్ విల్ చేంజ్ ఇట్ చేంజ్ బెటర్ చేంజ్ అదర్వైజ్ చేంజ్ విల్ ఎక్స్చేంజ్ సో బెటర్ చేంజ్ బిఫోర్ చేంజ్ అందుకనే మనం మారుతూ ఉండాలి పిల్లలకి ఏం కావాలి వాళ్ళ తేది తెలుసుకొని వాళ్ళకి ఏం కావాలి మనం మారుతూ ఉండాలండి దర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ వెరీ హై వెరీ వెరీ హై రే చదువుకోరా నువ్వు చదువుకుంటే మూలం లో నేను లో ఇప్పుడు ఆడి చదరా అమ్మాయిని చూడరా అమ్మాయిని చూడరా అమ్మాయిని చూడరా అంటే వీడు అమ్మాయిని చూస్తుంటాడు ఇంకా ఎందుకంటే నువ్వు ఏ చూడు మొన్న అంటాడు లేదురా చూసి నేర్చుకోరా అమ్మాయి ఎంత బాగా చదువుతుంది అంటే సరే ఆ అమ్మాయిని చూసి నేర్చుకున్నాను వాళ్ళ పక్కింటి అంకులకు మూడు కాలు ఉన్నాయి గేమ్ లేవు కదా అంటే అప్పుడు క్వశ్చన్ వాళ్ళం కాదు నవ్వు దేవుడు లాస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి పిల్లల్ని పెంచడానికి ఒక కళ ఉందండి ఆ పిల్లల్ని పెంచడానికి ఒకప్పుడు కళాకరులే ఎందుకంటే చూడండి అప్పుడు మా పెద్దనాన్న గారు మా రెండో నాన్నగారు అంటే మా నడిపిన ఆయన మా నాన్న ముగ్గురు ఓకే మా పెదనాన్నకు కొడుకు నలుగురు పిల్లలు ఓకే మా నా నాన్నకు ముగ్గురు పిల్లలు మేము నలుగురము మా నాన్నవారు చెల్లె కూడా చిన్నప్పుడు హస్బెండ్ చెప్తే మా ఇంట్లో ఉండేది ఇంతమంది మా ఆవులు మా పశువులు మా దాన్ని ఇంత ఒక ఒకడు ఉండేవాళ్ళం అండి ఇప్పుడు ఎక్కడుందండి ఎవరికి వాడే భార్య కో భార్య కోరు మాట భర్త కోరు మాట పాప కురుము బాబు కురు అన్నమాట సో ఇక్కడ తాత మామ తాత నానమ్మకు రూమ్ లేవు ఇక్కడ గాన్ సో నేనేమంటానండి అప్పటికిప్పటి మార్పులు వస్తున్నాయి ఆ మార్పులను తగ్గట్టుగా మనం మారాలి ఓకే అప్పుడు అలా నడిచింది కానీ ఇప్పుడు ఇలా నడుస్తుంది అప్పుడు చంద్ర చూసి నమస్కారం పెట్టాము ఇది చంద్రుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాం మనం కాబట్టి అప్పుడు సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడని నమ్మాం ఇప్పుడు సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడని చెప్తే నవ్వుతారండి సూర్యుడు తూర్పున ఉదయించడు ఉదయించలేదు ఎందుకంటే సూర్యుడు ఎప్పుడు ఉదయించడు కాబట్టి సూర్యుడు ఎప్పుడు మండుతున్న అగ్నిగోళం కాబట్టి సూర్యుడు అక్కడే ఉంటాడు కాబట్టి భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతాడు కాబట్టి సూర్యుడు తూర్పున ఉదయించడని చెప్తే నమ్ముతారు నమ్మ ఆలోచించుకోండి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనము లాజికల్గా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాలి పిల్లల్ని ఐదేళ్ల వరకు రకం పెంచాలి ఐదు నుంచి పన్నెండు ఏళ్ల వరకు రకం పెంచాలి పన్నెండు నుంచి పంతొమ్మిది ఏళ్ల వరకు ఒక పెంచాలి తర్వాత పెంచక్కర్లేదు ఇప్పుడు కనుక సమయం ఇవ్వకుంటే చాలా ఇబ్బందులు అయితేయండి షాడిస్టిక్గా మారుతున్నారు పిల్లలు సీరియస్గా అదే నేను అందుకే చేంజ్ ఓవర్ ఏంటని అడగడానికి రీజన్ అండి ఎందుకంటే తెలియకూడని విషయాలు ఇప్పుడున్న ఆ ఏజ్కి తెలియకూడని విషయాలు ఎక్కువగా తెలుస్తున్నాయి దాన్ని రైట్ వేలో గైడ్ చేయకపోవడం వల్ల పిల్లలు ఎంత అని అంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ చదివే పిల్లాడికి గర్ల్ ఫ్రెండ్ వాడికి గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేకపోతే అది ప్రెస్టీజ్ ఇష్యూ అయిపోతుంది ఈ రేంజ్లో ఈ పరిణామాలు రాబోయే రోజుల్లో ఊహించడానికే భయంకరంగా ఉంటాయి అంటూ ఒక టీచరు ఆవేదన వ్యక్తం చేయడం జరిగింది అంటే ఎటుపోతుంది అన్న ఒ
అలాగే ఫోర్త్ క్లాస్ ఇందాక అన్నట్టు ఫోర్త్ పిల్లలకు సెక్స్ అంటే ఏంటో తెలియడం ఏంటంటే ఇంత దారుణంగా ఉంది తెలియడంలో తప్పలేదు కానీ దాన్ని పిల్లలకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నారు వాళ్లకు నచ్చినట్టు వాళ్ళు ఊహించేసుకుంటున్నారు దానివల్ల తెలియకుండా జరిగిపోతున్న పరిణామాలు అవి ఎటు తీసుకెళ్తున్నాయో అర్థం కావట్లేదు అంటున్నారు ఇవి కంటిన్యూ అయితే ఏంటి అసలు పరిస్థితి పేరెంట్స్ టైం ఇవ్వట్లేదు పిల్లలకు పేరెంట్స్ పిల్లలకు టైం ఇస్తే ఇవన్నీ రావు కదా అమ్మకు టైం లేదు సీరియల్స్ బాబో సీరియల్స్ అని తిట్టకండి మీ ఇండస్ట్రీ బాగా కోరుకుంటాను ఓకే కానీ టైం లేదు అమ్మ టు నాన్ని టు నాన్న బ్యాగ్ పట్టుకుని వెళ్ళిపోయాడు అమ్మ బ్యాగ్ పట్టి వెళ్ళిపోయింది ఇంకా పిల్లలందుకు పిల్లలకు సమయం ఇవ్వాలండి డబ్బు ఇవ్వద్దు సమయం ఇవ్వాలి మంచి చెప్పాలి చెడు చెప్పాలి రామాయణం చెప్పాలి మహాభారతం చెప్పాలి ఏమండి అవి పుక్కిటి పురాణాలు అంటారు కాదు నిజమైనది అవి ఎలా జరిగిందో చెప్పాలి ఎందుకు చెప్పాలి మంచి చెడు అన్నీ ఉన్నాయండి నేర్పించాలండి చిన్నప్పుడే పెళ్ళిళ్ళకి తీసుకెళ్ళాలండి ఈ మధ్య పెళ్ళి తీసుకెళ్ళలేదు పిల్లల్ని మ్యారేజ్ తీసుకెళ్ళలేదు చదువు చదువు ఆడ ఏం చూస్తాడు నేనేం చేస్తాను సార్ చిన్నప్పుడు పెళ్ళికి వెళ్తే ఐదు రోజులు వెళ్ళేవాళ్ళం నువ్వు మేళ్ళకి ఆరు రోజులు వెళ్ళేవాళ్ళము అక్కడే ఉండేవాళ్ళము వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళము అక్కడందరు పరిచయం అయ్యేది పెద్దనాన్న చిన్నాన్న మామయ్య బాబాయ్ తాత ఏ ఆడు లేడు ఆడేమంటే తెలుసా డాడీ డాడీ ఈడేమైతే డాడీ ఈడేమైతే తెలుసా చిన్న చిన్న చిన్నాన్న కొడుకైతే అంతే ఎగ్జాక్ట్ మొన్న మా మ్యారేజ్ లో మా బ్రదర్ మ్యారేజ్ లో జరిగిన సిచ్యువేషన్ కూడా అదే జస్ట్ పెళ్ళికి ఒక గంట ముందు వచ్చారు అక్షంతలు వేసారు వెళ్ళిపోయారు ఆ రిసెప్షన్ లో కనిపించాం ఫోటో దిగా వెళ్ళిపోయారు నేను వేరే ఫ్రెండ్ తో నేను అదే చెప్పాను మా చిన్నప్పుడు మా అక్క పెళ్ళి అయినప్పుడు మా మేనత్తలు మేనమామలు ఇక్కడ నుంచి డ్యూటీలకు అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తూ ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు అంటే ఆ ప్రజెన్స్ అనేది అమ్మ వెళ్ళకపోతే మా అక్క ఏమనుకుంటుంది ఒక భయము ఆపేత మనం వెళ్ళకపోతే ఎలా ఇప్పుడు అది లేదు అసలు సీరియస్ గా మీరు అన్నట్టు మీరు వెళ్తుంటే సీరియస్ గా అంటే ఒకప్పుడు ఉన్న మానవ సంబంధాలు అయితే మీరు అన్నట్టు చాలా మట్టుకు తగ్గి ఆర్థిక సంబంధాలుగా మారిపోయాయి మానవ సంబంధాలు మనీ సంబంధాలుగా మారిపోయాయి ఓకే మారిపోద్ది తప్పదు వీ హౌ టు అడాప్ట్ ది చేంజ్ పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి డబ్బు విలువ చెప్పారా ఒక వంద రూపాయలు సంపాదించడం ఎంత కష్టపడో చెప్పించారా పోని ఏ తండ్రి అయినా కొంతమంది ఉన్నారనుకోండి అసలు నువ్వు ఎలా పైకి వచ్చావో మీ అబ్బాయితో చెప్పావా దట్స్ వాట్ ఏమంటే రెస్పెక్టెడ్ పేరెంట్స్ ప్లీజ్ స్పెండ్ టైమ్ విత్ చిల్డ్రన్ మీరు జీవితంలో నాకు తెలుసు చూస్తున్న వాళ్ళు ఒకప్పుడు అయితే జీరోస్ మీరు హీరోస్ అయిపోయారు మీ అమ్మ నాన్న దయ వల్ల అది ఎలా జరిగిందో చెప్పండి వాళ్ళకు టెల్ దేమ్ కూర్చొని చెప్పండి డబ్బు వ్యాల్యూ అయింది అన్నం తింటప్పుడు అండి మరీ టూ మచ్ నేను ఇడ్లీ తినాను దోశ తినాను ఓ వంకాయ తినాను ఇలా ఊపుతుంటే వాళ్ళ అమ్మ ఉంటుంది చూడండి మా అమ్మాయి వంకాయ తినదండి ఇంకో పెద్ద సర్టిఫికేట్ లగిస్తుంటుంది నేనేమంటే తెలుసా పదిహేను రోజులు వంకాయని పెట్టు పదిహేను రోజులు వంకాయని పెట్టు ఎందుకు తినో చూద్దాం అంతే అంత ఖారాభం ఇంకోటి అన్నం పడేస్తే చిన్నప్పుడు తింటదైనా లేకపోతే లేదు ఉండదు అది అంతే ఇట్లనే ఉండేది సీరియస్ గా లేదంటే మా పచ్చళ్ళు ఉన్నాయి వేసుకో అది నీకు ఆకలిస్తుందా పెరుగుంది వేసుకో ఇప్పుడు వాళ్ళక స్విగ్గీలో ఆర్డర్లు పెట్టాలి ఆ జొమాటోలో ఆర్డర్ పెట్టాలి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏం చేసి పెట్టాలి ఏంటి ఆరాటం ఆయిల్ వేస్తుండ తెలియదు ఎలా వండుతుండ తెలియదు మధ్యలో వాడు తినొచ్చు తెలియదు సో ఇదన్నీ కారణం ఏంటంటే వెన్ యూఆర్ నాట్ గివింగ్ టైమ్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ వెన్ యూఆర్ నాట్ గివింగ్ టు టైమ్ పోనీ టైం లేదా బోల్డ్ అంత టైం టైం లేదా చాలా టైం ఉందండి నేను చెప్తున్నాను ఐమ్ ఐమ్ సిక్స్టీ టూ ఇయర్స్ అండి స్టిల్ నేను చెప్తున్నాను కదా రోజు యాభై పేజీలు చదవని పడుకో నేను నేను కొత్త కొత్త వీడియోలు చూస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే మన మన తెలుగులో చాలా వరకు వచ్చాయి ఇంగ్లీష్లో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి వీడియోలు ఎవ్రీడే నాలుగు వీడియోలు వింటానండి హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ తర్టీ వింటాను నాకు కావాలి నాకు సబ్జెక్ట్ కావాలి ఎందుకు చెప్పడానికి కాదు నేను బాగుపడడానికి ఓకే సో పాలిటిక్స్ కూడా కావాలి జర్నలిస్ట్ సాయి గారు వీడియోలు ఇరని దీన్ని పడుకో నేను ప్రతిరోజు వింటా ఉంటాను నేషనలిస్ట్ స్టబ్ సాయి కుమార్ గారు ఎలా మాట్లాడతా ప్రతిరోజు వింటా ఉంటాను ఏం చెప్తా ఉంటాను వింటా ఉంటాను సోషల్ పోస్ట్ వీడియోలు చూస్తూ ఉంటాను సుమన్ టీవీలో కొన్ని మంచి మంచి వీడియోలు వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటాను ఎందుకు కొన్ని మంచిగా ఉంటే చూస్తాను నేను నాకు ఇష్టము నేర్చుకోవాలి నేను ఒకప్పుడు చాలా కష్టం ఉండే కదా ఇప్పుడు ఈజీ అయిపోయింది కదా నొక్కగా నచ్చేస్తాయి కదా సో ఈ నీట్ అప్డేట్ ఇయర్ ఫోన్ పెట్టుకుంటాను చూడకుండా సరే ఇయర్ ఫోన్ పెట్టుకుని వింటూ ఉంటాను బాస్ అప్డేట్ అదర్వైజ్ అవుట్డేట్ అన్ని విషయాలు అన్నిటితో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే పేరెంట్స్ని దూరం పెట్టేశారండి అక్కడ ఇబ్బంది వచ్చింది ఏంటా తాతయ్య నానమ్మని ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు పిల్లలు వే రక
అంత అంత టైం స్పెండ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందంటే అంత హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది ఆ టైం స్పెండ్ చేయాలండి టైం స్పెండ్ చేయండి తర్వాత టైం స్పెండ్ చేద్దామన్న టైం ఉండదు బాస్ ఆరోగ్యం ఉండదు ఐశ్వర్యం ఉంటుంది అప్పుడు డబ్బు ఉంటుంది టైం ఉండదు డబ్బు ఉంటుంది ఆరోగ్యం ఉండదు అన్నీ ఉన్నప్పుడే చూడండి నేను యాభై మూడు దేశాలు తిరిగి వచ్చాను ఇప్పటికీ వెళ్ళొచ్చాను ఐ ఎంజాయ్డ్ ఓకే భారతదేశంలో ఒక రెండు ప్లేసులు తప్పించి అన్నీ చూచాను నేను ఎస్ ఐ ఎంజాయ్డ్ ఐ వాంట్ టు సీ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ప్రతి ఒక్క ప్లేస్ నేను వెళ్ళాలి మీరు వెళ్తున్నారా వెళ్ళరు సో నేను మీ ఇష్టం అండి కాబట్టి అవన్నీ చూడాలి అవన్నీ చేయాలి పుస్తకాలు చదవాలి కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలి అప్పుడే లైఫ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది కదా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని పరిచయం చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న వాళ్ళని పరిచయం చేసుకోవాలి రోడ్డు పైన వెళ్తున్నప్పుడు మీ బాబుని తీసుకుని వెళ్తుంటే అక్కడ కూరగాయలు కానీ సీతాపాలు కానీ మ్యాంగో కానీ అమ్ముతున్న వాళ్ళతో వెళ్ళి కూరగాయలు అమ్ముతుంటే కూడా అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ లాగా తీసుకొని ఏ రేటుకి ఇస్తారు రేటు కొనుక్కొచ్చుకోండి అక్కడ బార్గెయిన్ చేయకండి ఏ సూపర్ మార్కెట్లో బార్గెయిన్ చేస్తారా మీరు చేరే అక్కడ పది రూపాయలు ఎక్కువ ఇస్తారు కదా అలాంటి పేదవాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయండి ఆ సపోర్ట్ ఏందో మీ అబ్బాయికి చెప్పాలి చిన్నప్పుడే మీ అమ్మాయికి చెప్పాలి ఇలాంటి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలమ్మా అని సపోర్ట్ చేయాలి కదా సో ఇవన్నీ చిన్నప్పుడు నేర్పిస్తే బాగుంటుందండి పెద్దగా నేర్పిస్తే కూడా నేర్చుకోండి అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో యువతలో ఏదన్నా అడిక్ట్ అవ్వడము అంటే ప్రతిదాన్ని ఫోన్ కావచ్చు అలవాట్లకు కావచ్చు మద్యానికి కావచ్చు డ్రగ్స్ కావచ్చు ఎటు చూసుకున్న భారతదేశంలో యువత ఈ అడిక్షన్కి ఎక్కువగా అలవాటు పడిపోతున్నారు దీనివల్ల రేపు రాబోయే తరానికి కానీ నేను ఒప్పుకోనమ్మా మీకు బస్సు మీరు మీడియాలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళే కనిపిస్తూ ఉంటారు కానీ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉన్నారమ్మా ఎన్ని లక్షల మంది యూత్ ఉన్నారు అందరు అలవాటు అయ్యారా కాలేదు మనకు కనిపిస్తున్నారు వాళ్ళే కానీ అందరు లేరు ఎవరికి దొరుకుతున్నాయో వాళ్ళకి దొరుకుతున్నాయి అందరు దొరకట్లేదు కానీ నేను మీరు చెప్పింది నేను ఒప్పుకుంటాను ఎందుకంటే ఒకప్పటి కంటే పెరిగాయి ఒకప్పుడు అవైలబుల్ లేదు పెరిగాయి ఆల్కహాల్ అలవా అప్పుడు అవైలబుల్ లేకుండా ఇప్పుడు అవైలబిలిటీ పెరిగిపోయాయి ఓకే డ్రగ్స్ గంజా అట కిలోలు కిలోలు టన్ను టన్ను దొరుకుతున్నాయని నేనే మీడియాలో చూస్తున్నాను రోజు ఇన్ని టన్నులు అది ఆయిల్ అట మన ఇది గంజా ఆయిల్ అట అదే పేరు నాకు మర్చిపోయాను సో ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి చెప్పండి వాట్ ఈస్ దాట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది చెప్పండి ఇవి వీడ్ ఆయిల్ వీడ్ ఆయిల్ అట ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పండి ఇవన్నీ సో ఇవన్నీ కూడా మనము చాలా కఠినంగా ఉన్నప్పుడు కాదండి కఠినంగా ఉండంటే కఠినమైన శిక్షలు ఉండాలి దుబాయ్లో ఆర్ ఎనీ అరబ్ కంట్రీస్లో డ్రగ్ దొరికితే ఏ పనిష్మెంట్ ఏం తెలుసా ఓన్లీ ఉరి శిక్షనే అంతే ఉరి శిక్షనే అంత 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 ఉంటుంది కదా వేరే దేశాలు ఎలా ఉంటుంది మళ్ళీ ఇక్కడ ఎలా ఉంది చెప్పండి కాబట్టి మన చట్టాలు కూడా ఇంకా స్ట్రిక్ట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ఒక అమ్మాయిని మీద ఒక చిన్న విషయం జరిగితే ఇమ్మీడియట్గా పనిష్మెంట్ ఉండాలండి ఇమ్మీడియట్గా ఆరు ఏళ్ళు పదేళ్ళు నడిస్తే మీద ఇంకోటి ధైర్యం వస్తుంది కదా కాబట్టి ఇటువంటి విషయాలు మారాలంటే మన చట్టాలు కూడా ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేయాలి సో జడ్జెస్ రెస్పెక్ట్ జడ్జెస్ ఇంకా కొద్దిగా ఆలోచించి ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకు శిక్ష పడే విధంగా చేయండి అప్పుడు ఇంకోటి భయపడతాడు కాబట్టి అదర్వైజ్ ఇలాగ ఉంటుంది అంటే దీంట్లో కూడా ఒక ఎంత లోపం ఉంది కదా పెద్ద వాళ్ళకైతే ఒక రకమైన చట్టం చిన్న వాళ్ళకైతే ఒక రకమైన చట్టం దాంట్లో ఉన్న లొసుగుల్ని చూసుకునే మన పెడతో పుట్టడానికి కూడా ఆస్కారం ఎక్కువ ఉందనేసి అని అంటున్నారు కదా చట్టం అందరికి ఒకటే ఉందండి అంబేద్కర్ గారు ఇతర అందరు రాసిన చట్టం అందరికి ఒకటే కాకుంటే దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ వేరు అంతే కదా దాన్ని ప్రజెంట్ చేసే విధానం వేరు కానీ అందరికి ఒకటి చట్టం ఉంది కాకుంటే ఆ చట్టాన్ని మనం ప్రజెంట్ చేయడంలో ఉన్నది ఎప్పుడండి ఏ ఏ దేశం మార్తో చెప్పానండి చాలా గొప్ప గొప్పలు చెప్పారండి విద్య వైద్యం న్యాయం ఈ మూడు ఉచితంగా దొరకాలండి విద్య వైద్యం న్యాయం ఈ మూడు ఉచితంగా దొరికిన దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది ఇప్పుడు ఈ మూడు కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయింది మన దగ్గర విద్య చాలా కాస్ట్లీ వైద్యం టూ మచ్ కాస్ట్లీ హైదరాబాద్ ఇది క్యాపిటల్ సిటీ ఫర్ దీన్ని న్యాయం అయితే జడ్జ్ ఈ మధ్యలో వింటున్నాను ఒక హియరింగ్కు వన్ క్రోర్ అంట 